ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد النهارده في اسرار وفوائد هنتكلم عن غذاء اصح غذاء على وجه الارض والله يعني زي ما بقول لكم كده هو اصح غذاء على وجه الارض النهارده هنتكلم عن نبات رباني نبات الترمس الترمس يا جماعه نوعين في حاجه اسمها الترمس المر او بنسميه الترمس في مصر بنسميه الترمس اللي هو البلدي وفي حاجه تانية اسمها الترمس الحلو احنا بنسميه في مصر اللي هو الترمس الايه المستورد الترمس البلدي في مصر المفترض اللي انت بتنقعه لمده اسبوع الاول بيتسلق وبعدين بعد كده يتنقع لمده اسبوع بعد تقعد تغير طول الاسبوع ميته وترمه ميته وبعدين تغير ميته وترمه ميته وبعد اسبوع تستخدمه وفي نوع تاني اللي هو الترمس الحلو ده بتنقعه على طول ليله وبعد طبعا بت... الاول بت... بت... بتغليه وبعدين بعد كده بتنقعه لمده ليله وتاني يوم على طول تستخدمه. انا وجهه نظري دايما تستخدم اللي هو الترمس اللي هو الحلو اللي الترمس اللي هو المستورد بلاش تستخدم الترمس البلدي. الدراسات كلها اتعملت عن الترمس المستورد اللي هو الترمس الحلو والدراسات بتؤكد ان الترمس ال الحلو فعال واكثر امانا كتيرا من الترمس الايه من الترمس البلدي وهما الاثنين في الشكل مختلفين كليتا بكل سهوله تقدر اللي انت تفرقهم عن بعض فنحط اساس ان الدراسات اللي هنشرحها النهارده كلها اتعملت عن الترمس ايه الترمس اللي هو المستورد مش الترمس البلدي ليه الترمس البلدي في ماده فعاله الماده دي سامه لو انا استخدمت الترمس ده ناشف ممكن تعمل لي مشاكل كبيره جدا في جسمي في حين ان الترمس الحلو الماده دي تركيزها قليل جدا 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 لدرجه اللي هو ما بيكونش مأثر على جسمه ولا تعمل مشاكل في الجسم اصلا فلذلك انا بقول لك ممنوع منعا باتا ان انت لو هتستخدم الترمس في العلاج زي ما هنشرح في حلقه النهارده ان انت تستخدم الترمس البلدي حلو الترمس البلدي تستخدمه اما انت تنقعه كاكل جميل وخلاص ده جميل جدا ممكن تبقى تعمله الكلام ده في شم نسيم لكن النهارده في حلقة النهاردة بالدراسات اللي هنشرحها النهاردة بالطريقة اللي هنشرحها النهاردة تستخدم فيها الترمس زي ما هنشرح النهاردة بالتفصيل هتستخدم الترمس اللي هو الايه؟ الترمس المستورد او الترمس بين قوسين اللي اسمه الترمس الحلو. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين انا بعتبر ان الترمس اصح نوع من انواع البقوليات على وجه الارض. لان نسبة النشويات في الترمس تكاد تكون منعدمة لا يمكن انت بتتكلم في 3.5% يعني كل 100 جرام من الترمس في 3.5 جرام نشويات الباقي بقى بروتين ودهون هو طبعا مغذي جدا جدا عشان وجود البروتين فيه يعني نسبة البروتين في الـ في الـ في, الـ في الترمس عالية جدا نسبة الالياف في الترمس خطيرة نبات خطيرة يا جماعة والله نبات مالوش حل نبات جميل جدا طبعا خطير باللغة المصرية عشان الجماعة اللي هم بيشوفونا من المغرب والعرب والخلايجة احنا كمصريين بنقول كلمة خطير دي على حاجة حلوة يعني مش خطير اللي هو خطر خطر ده ده قصة تانية احنا عندنا في مصر بنقول كلمتين كلمة خطير يعني حلو حلو قوي يعني وكلمة خطر اللي هو دينجرس ده اللي هو مش حلو فانت فرق بين الاثنين في اللغة المصرية المصطبية المبينة يعني طيب الترمس جميل جدا وما بتعبش المعدة وممتاز جدا ومريح جدا للقولون زي ما نشرح في حلقة النهاردة ليه؟ هنشرح بالتفصيل ان شاء الله ليه؟ لان اي حاجة في الدنيا نسبة البروتين فيها بتكون عالية بتكون مريحة للمعدة دايما المعدة بتتعب من حاجتين اثنين يا اما النشويات كتير قوي زي السكر الابيض كده تلاقي واحد ما ياكل حاجات مسكرة كتير بيحصل له حموضة وبيبقى تعبان لان هرمون الانسولين اللي بيطلع مع اكل السكر الابيض ومع السكريات بيعمل مشاكل في المعدة وبيعمل ارتجاع في المعدة او اللي انت تاكل اكل فيه نسبة عالية جدا من الدهون زي النظام الكتوني فالدسم في بعض الاحيان بيتعب الجهاز الهضمي فبيحتاج تكون المعدة قوية جدا عشان تقدر اللي هي هي والبنكرياس والكبد يهضموا الدسم الشديد اللي بيكون مصاحب 
لبعض الانظمه زي النظام الكتوني عشان كده في النظام الكتوني احنا قلنا لازم خل التفاح اساس عشان تقدر ان انت تهضم الايه الدسم الفظيع اللي بيكون مصاحب للحميه بتاعت الكيتو 70% من النظام الكتوني دهون انما الترمس حبيبنا ده نسبه النشويات قليله جدا زي ما احنا قلنا 3.5 جرام لكل 100 جرام قارن بقى الـ 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 الترمس بنسبه النشويات اللي فيه بالدقيق الابيض الدقيق الابيض يا جماعه كل 100 جرام دقيق في 74.5 جرام من من النشويات يعني 74 75% تقريبا تقريبا من الدقيق الابيض نشويات في حين 3.5% من الترمس نشويات تخيل تخيل الفرق ان الدقيق الابيض 75% منه نشويات عشان كده الناس اللي بتمشي على العيش كتير وبتاكل عيش كتيره جدا لازم يحصل لهم سمنه ولازم يحصل لهم آآ آآ موضوع اللي هو مقاومه الانسولين ويحصل لهم ضغط بعد كده والامراض بتاعت مقاومه الانسولين 85 مرض وبيحصل لهم الموضوع بتاع اللي هو المشاكل المرتبطه بسكر الدم في حين ان الناس اللي بتاكل ترمس ما بيحصلهاش الكلام ده ليه؟ 3.5 جرام 75 جرام 75 جرام من ال 100 جرام من الدقيق الابيض نشويات والترمس 3.5 جرام بس 3.5 جرام بس حاجه بسيطه جدا من النشويات لذلك انا بقول لك هو من اصح الاغذيه على وجه الارض نسبه النشويات فيه تكاد تكون منعدمه والباقي الياف وبروتين مغذي ومغذي ليك ولغيرك غيرك زي ما نشرح النهارده اللي هي البكتيريا الحميده اللي موجوده في جسمك الترمس كمان فيه ميزه الترمس فيه نسبه عاليه جدا من ماده اسمها الارجنين الارجنين ده اعلى غذاء في ارجنين يا جماعه الترمس الارجنين ده لما انت بتاكله ما يحصلكش ضعف جنسي لذلك الترمس اللي بياكله بانتظام قدره جنسيه غير عاديه ده يا جماعه الحمض الامين اللي موجود كمان اللي بيطلع من اكل البطيخ لذلك البطيخ منشور عنه دراسات في ماده فعاله اسمها سيترولين او حمض اميني اسمه السيترولين اللي بعد كده بيت بي بيتحول لارجنين في الجسم الترمس بقى في الارجنين على طول اعلى من اعلى الاغذيه على وجه الارض اللي فيها ارجنين اي راجل هياكل ارجنين اللي هو الترمس بانتظام مفيش ضعف جنسي مفيش الكلام ده قدره جنسيه هائله هذا رقم واحد رقم اثنين قلب قوي جدا جدا لان الشرايين الانتاجيه بتحتاج الارجنين عشان تتوسع هذا رقم اثنين رقم ثلاثه العيال الصغار بتحتاج الارجنين ده عشان الارجنين من الحاجات اللي بتحفز هرمون النمو فالعيل ينمو ينمو بسرعه وما يبقاش اوزعه ما يبقاش قصير وكمان الترمس فيه بروتين اللي محتاجه الجسم عشان خاطر يبني الانسجه فانت في ارجنين وفي نسبه عاليه من البروتين طبعا البروتين ده بتح... بعد كده احماض امينيه طبعا من ضمنها رقم واحد الارجنين رقم اثنين مين بقى موجود في الاحماض الامينيه بتاعتنا حمض اميني موجود في الترمس بنسبه عاليه جدا اسمه الميسيونين الميسيونين ده يا جماعه اللي بيمنع الشيب المبكر شعرك ما بيضش ما يحصلكش بياض في شعرك بياض في دقنك بياض في شعرك يا ست الكل الشيب المبكر معناه ان انت عندك نقص في اكل الترمس على طول طبعا هنبقى نشرح في حلقات مطوله عن دور النباتات الطبيه في علاج الشيب المبكر احنا عندنا نباتات طبيه كتير بتعالج الشيب المبكر زي النبات اللي هو تروبولاس تريستراس اللي هو نبات الحسك او نبات الفوتي اللي احنا شرحناه قبل كده في حلقه من الحلقات بتاعتنا وقلنا ان نبات الفوتي ده سر الناس اللي بتعمر في الصين الترمس في ثلاث انواع من الالياف الترمس في الالياف اللي هي الدوابه اللي بيطلع منها بعد كده الاجسام الكتونيه اللي بتخلي الحموضه بتاعه القولون عاليه الحموضه بتاعه القولون عاليه فبالتالي امتصاص المعادن يبقى عالي جدا امتصاص بقى الكالسيوم امتصاص المغنيسيوم امتصاص البوتاسيوم الحديد الزنك كل الكلام ده امتصاصه يبقى عالي جدا لان بتظبط حموضه القولون وكمان بيساعدك ان الخلايا بتاعه القولون عندك تكون قويه جدا وما يحصلش عندك التهابات في القولون ولا يحصل لك زوايد لحميه في القولون بتعمل بعد كده سرطان في القولون فانت لو عندك ضعف عام لو اي حد تعرفه عنده ضعف عام عنده نقص في الكالسيوم عنده انيميا عنده مشاكل في الهرمون الذكور عشان نقص الزنك عنده مشاكل في القلب عشان نقص البوتاسيوم واضطرابات القلب اللي بتكون بسبب والشرايين بسبب نقص البوتاسيوم قول له لازم اكلك يكون فيه ترمس زي ما نشرح النهارده الجرعه بتاعته بالتوصيه بتاعته في الابحاث. الترمس في نوع تاني من الالياف اسمها الالياف الغير دوابه. الالياف الغير دوابه دي يا جماعه بتعمل ايه؟ 
بتخلي حجم المباص كبير فبالتالي تيجي تخش الحمام يعني تخش الحمام تعمل حاجه حلوه تحس ان انت كده نظفت القولون انت عارف انت ببعض الناس بعد ما تخش الحمام كده وتعمل مخرجات كويسه بتحس ان هي خفيفه كده وجسمها كده خفيف و... و... ومعدتها مرتاحه الترمس يعمل لك ده لو انت مشيت عليه بانتظام كمان الالياف الغير دوابة دي فيها ميزه ثانيه مهمه اللي هي بتنظف قولونك ودمك من السموم زي المعادن الثقيله زي المبيدات الحشريه فاكرين مين اللي كان بينظف الجسم من ال... من المبيدات الحشريه فاكرين قلنا العسل لو تفتكروا ولسه هنتكلم عن المعادن الثقيله اول نبات واهم نبات جدا في تنظيف الجسم للمعادن الثقيله هو نبات الكزبره ما نشرح ان شاء الله في حلقه الكزبره الترمس في نوع ثالث من الالياف دي بقى مش بتاعتك انت دي بتاعه اللي بتغذي البكتيريا الحميده اللي موجوده في القولون احنا عندنا عضو ثالث يا جماعه اسمها البكتيريا الحميده ده يعتبر عضو ثالث وزنها اقل من وزن الكبد حاجه بسيطه وعددهم في الجسم اكتر من عدد الخلايا بتاعتك بيحتاجوا تغذيه هم كمان مفيش تغذيه على وجه الارض بتغذيهم زي الترمس الترمس بيخلي البكتيريا يا جماعه الحميده اللي موجوده في القولون وموجوده في جسمك كله تتغذى وتاكل وتنمو فبتخليش البكتيريا الممرضه يبقى لها مكان البكتيريا الحميده دي كمان بتعمل حاجه ثانيه مهمه بتظبط لك اداء جهاز المناعه بتخليك بتخلي مناعتك قويه جدا بتصنع لك الفيتامينات وبتصنع لك مواد مهمه جدا لجسمك وبتخليك قوي جدا وبتخليك ما يحصل لكش مشاكل ولا نقص فيتامينات الترمس مهم جدا لصحه البكتيريا الحميده عشان محتوى الالياف اللي البكتيريا الحميده بتتغذى عليه عالي جدا جدا في الترمس الدراسات بقى عن الترمس اتفقنا قلنا هنتكلم عن الترمس مين الترمس الحلو الله يبارك لكم احنا مش هنتكلم عن الترمس البلدي احنا النهارده دراستنا عن الترمس والنبي حطه تحتها متخط بالله عليكم حطه تحتها متخط انا مش عاوز حد يستخدم الترمس السام الثاني اللي هو الترمس البلدي انا ما بحبوش استخدم الترمس اللي هو الحلو ذو المحتوى القليل من السموم يا يعني كده يكون ما فيش فيه سموم عكس الثاني انا ما بحبوش انت الثاني الترمس الحلو يا دوبك لما بتنقعه ليلة آه خلاص القصه انتهت والحاجات البسيطه اللي فيه اصلا خلصت عكس الثاني الثاني بيحتاج يعني تعب ومش حلو وانا ما بحبوش لان ناس كتيره جدا بتستخدمه بياكلوه وبعد كده يحصل لهم اللي هي المشاكل بتاعه اللي هي النوزيا والفوميتنج اللي هو المضل القيء والايه والقيء طيب الدراسه الاولى آه رقم آه واحد تعمت يوم 4 ابريل 2007 في امريكا ان العيش المخبوزات اللي بنسبه 10% ترمس مطحون ترمس حلو مطحون بتحسسك بالشبع وما تخليكش جوع يعني لو عندي رغيف عيش اللي رغيف عيش ده 90 جرام منه طحين قمح و10 جرام طحين من الترمس الحلو وخبزه العيش ده الرغيف ده يخليك ما تحسش بالجوع وتحس بالشبع بسهوله جدا تاكل حاجه بسيطه منه تحس بشبع يشبعك وما بيخليكش الجوع فبالتالي ما زدش في الوزن وما يحصلش مشاكل مقاومه الانسولين الدراسه الاولى دي اتعملت في امريكا يوم 4 ابريل 2007 دراسه رقم 2 في استراليا في 2009 نفس القصه برضو مخبوزات الترمس 10% ترمس حلو 90% دقيق قمح قلل كميه الانسولين اللي بيطلع بعد بعد استخدام الايه القمح ووجدوا في الدراسه ان الناس اللي بتاكل العيش ده اللي هو 90% منه قمح 10% منه ترمس طبعا انت هنا صححت المشاكل اللي بتكون مرتبطه بالضيق الابيض الضيق الابيض بيعمل مشاكل كتيره جدا اضافه الترمس الحلو على الضيق الابيض بيمنع بيمنع المشاكل اللي بيعملها الضيق ان ده بيمنع امراض تصلب الشرايين طبعا بسبب ضيق الشرايين اللي بتعملها مك... اللي بيعملوا الانسولين وكمان امراض القلب والسمنه اللي بيكون سببها الانسولين الدراسه رقم 3 في نوفمبر 2004 في ايطاليا ان الترمس فعال في علاج السكر لو انت نقعت الترمس وكلته بانتظام فعال جدا في علاج السكر وانا عاوزك اللي انت تاكل معلقتين ترمس كل يوم ده اساس اساس ثبت النبات ده في اكلك لو انا مش ماشي على حميه الكيتو باخد معلقتين كبار من الترمس يوميا لازم لازم ده هو اصلا طعمه جميل يعتبر من التسالي يعني ف 14 يناير في 2009 الدراسه اتعملت في استراليا ان برضه مطحون او طحين الترمس 
لو انضاف على العيش بنسبة 90 إلى 10 90% أو 90 جرام طحين قمح 10 جرام ترمس بيعالج ارتفاع ضغط الدم وبيعالج أمراض القلب ده أنا أقول لك على حتة دين دراسة آخر دراسة والله العظيم مفاجأة فظيعة واحدة واحدة إحنا معاك أهو سبحان الله يعني الترمس ده يعتبر من الأغذية بتاعة الفقراء دايما اللي بيمشوا على ال على ال عندنا على ال على الكورنيش في مصر عاوز اللي هو يعزم حد ماشي معاه على حاجة حلوة يقول له أجيب لك إيه؟ أجيب لك طبق ترمس والمصريين كمان بيحطوا على الترمس ده حاجة فظيعة بيحطوا عليه اللي هو الليمون كده بيعصبوا عليه ليمون وطعمه جميل قوي شوية ملح شوية دقة وشوية شطة هو جميل وآمن ويعني وصحي جدا جدا ولازم يوميا تاكل منه دراسة رقم خمسة في استراليا في 2006 ان الترمس يوميا لو انت استخدمته يوميا بانتظام بيظبط لك معدل دخول الحمام يخليك تخش الحمام كتير تنظف كتير وكل مرة تخش فيها الحمام تعمل كمية محترمة من البراز مش تدخل الحمام تعمل بقى فسافيس زي اللي بيكون اللي احنا بنسميها في الطب مخرجات الارانب. لا تخش تعمل براز صح كميه محترمه تنظف قولون ومش بس كده كمان الترمس وجده في الدراسه من في الدراسه ما انت بتخش الحمام كميه الميه او الرطوبه اللي موجوده في البراز بتبقى عاليه فالبراز ما يكونش ناشف فما يجي يخرج البراز ما يوجعكش ما يعملكش شرخ شرجي ما يعملكش بواسير فتخش الحمام عارف بتعمل براز كتير ولين ويا سلام راحه تخش كده راحه خفيف نظفت 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 نظف القولون ونظف وغزل البكتيريا الحميده ممتاز 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 نبات ممتاز وجميل لازم يوميا عشان تحافظ على مخرجاتك تكون بالمنظر ده وبالشروط اللي احنا قلنا عليها الصحيه دي اللي انت تاكل معلقتين كبار من الترمس يوميا الدراسه رقم ستة اتعملت في 8 يونيو 2006 في استراليا برضو هو النبات بتزرع يا جماعه في استراليا وعشان كده معظم الدراسات اللي اتعملت عنه هم بتوع استراليا بيحبوه يعني بيعتبروه من النباتات الصحيه بتاعتهم عشان كده حتى بيضيفوه على المخبوزات يعني ان استهلاك ثلاث معالق كبيره من الترمس يوميا بيساعد ان البكتيريا الحميده بتاعه القولون عندك تكون قويه جدا وتكون عددها كويس واللي هي تجيب عيال اللي هي تجيب بكتيريا حميده تاني فتقاصى في القولون واللي تغذيك واللي تظبط لك المناعه واللي تسلم لك الفيتامينات اللي جسمك محتاجها الدراسه رقم سبعه دي المفاجاه بقى اخر دراسه معانا ودي دراسه مفاجاه الدراسه دي اتعملت في استراليا انا اسف في بريطانيا 2007 الدراسه اتعملت في بريطانيا ان استهلاك الترمس لمده 90 يوم قلل الكوليسترول يا جماعه الضار بنسبه 40% لا يمكن لا يمكن خد بقى المفاجاه اللي بعد كده بتنظف الشرايين المتصلبه وبترجع الشريان لطبيعته لو في انسداد او في تصلب 37% منه بينتهي التصلب في خلال 3 شهور يعني كل 3 شهور باستخدامك الترمس بانتظام الكوليسترول بينتهي بمعدل 40% ده مش مظبوط ده ممتاز بالتبعية الكوليسترول ما ينزل بالمنظر ده لازم تخلي هتلاقي لو منخفض الكثافه والعالي الكثافه مظبوطين اكيد طبعا ما فيش فيها كلام يعني وان انا لو انا عندي انسداد في الشرايين بتاعتي زي الشرايين التاجيه الشرايين اللي بتغذي الدماغ الشرايين دي بتتسلك بنسبه 37% لو انا عملت بقى بعد كده اشعه عشان اشوف فيها التصلب بتاع الشرايين اخبار ايه 37% من التصلب بيطير بعد 90 يوم من استخدامي الترمس كل يوم. اي حد بعد سن ال 40 خلي بالك بقى بعد سن ال 40 تبتدي الامراض بتاعت مقاومه الانسولين كلها تيجي. اي حد بعد سن ال 40 لازم ياخد الترمس يوميا بانتظام. دي قاعده عامه هتحطها لنفسك وخاصه اللي الترمس بيحب الليمون والليمون بيحب الترمس والليمون ده حاجه صحيه فبالتالي انت بتاكل اكل صحي ما حصلش يخليك ان شاء الله ايه بصحه وعافيه الترمس زي ما قلنا يا جماعه في اول الكلام يا يا اللي انت عديت ال 40 في نسبه عاليه جدا من حمض اميني اسمه السيونين اللي بيمنع الشيب المبكر تفضل شباب طول عمرك ان شاء الله اتمنى ان تكون حلقه اسرار وفوائد النهارده والترمس تكون عجبتكم 
ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه وما تنساش ان انت تبعت الحلقه لاحبائك على الواتساب وعلى جروبات الواتساب ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير